সম্মানিত মুসলিয়ানে কারাম আজকের খুদবায় আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ বিষয়টি হলো আল আহাদিস আল মৌদু আল মোরাবাজা ফি বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত জাল হাদিস ইতিপূর্বে আমরা এক থেকে চল্লিশ নম্বর পর্যন্ত চারটি পর্বে আমরা আলোচনা করেছি আজকে এই জাল হাদিসের উপরে পঞ্চম পর্বের আলোচনা হবে ইনশা আল্লাহ একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ নম্বর পর্যন্ত এই দশটি জাল হাদিস যেগুলো আমাদের দেশে একেবারে বহুল প্রচলিত এবং প্রত্যেক মুসলিম নারী পুরুষ প্রায় সকলেই এই জাল হাদিসগুলো জানে এবং এই জাল হাদিসগুলো এমন ডালফালা বিস্তার লাভ করেছে এগুলো কেন্দ্রিক অসংখ্য এবাদত অসংখ্য জিকিরাস্কার অসংখ্য এবাদত এই জাল হাদিস কেন্দ্রিক আমাদের সমাজে আমাদের দেশে তৈরি হয়েছে যেগুলো শুনলে আমরা সবাই বুঝতে পারব যে এগুলো তো আমরা ছোটবেলা থেকে জন্মের পর থেকে শুনে আসতেছি এবং এটা বিশ্বাস করতে মহা কষ্ট হয় খালি কষ্ট না যে এই যুগ যুগ ধরে পঞ্চাশ বছর একশো বছর ধরে শুনে আসতেছি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে বড় বড় আলেমদের মুখে শুনে আসতেছি আর এখন শুনি এটা জাল হাদিস এটা তো মানে বিশ্বাস হতে চায় না মানে এটা আমরাও যখন প্রথম লেখাপড়া করি আমাদেরও বিশ্বাস হয় না কি বলে আমরা এত বছর এত মাদ্রাসা এত লেখাপড়া করলাম এত ওস্তাদের কাছে লেখাপড়া করলাম সারা জীবন সবার মুখে মুখে শুনে আসছি এগুলো কেমনি জাল হাদিস হয় এই জন্য এগুলোকে অনেক যাচাই বাছাই করে অনেক তদন্ত করে অনেক পর্যালোচনা করে আমরা আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি যাতে এইগুলোর ব্যাপারে আমাদের কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে আজকে আমরা একচল্লিশ নম্বর থেকে শুরু করব ইনশাল্লাহ একচল্লিশ নম্বর জাল হাদিস যেটি সেটি হল দরুদে না দে আলী আর একটি হল দোয়ায়ে না দে আলী নাম শুনছেন এটা এই জাল হাদিসগুলো বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে খুব প্রসিদ্ধ আবার কোন কোন অঞ্চলের মানুষ জানে না অনেক জাল হাদিস আছে আপনার নোয়াখালী চট্টগ্রাম ওই অঞ্চলে খুব প্রসিদ্ধ আবার দেখা যাবে যে উত্তরবঙ্গের মানুষ শুনে অনেক আবার অনেক জাল হাদিস আছে উত্তরবঙ্গে খুব প্রসিদ্ধ অথচ ওই অঞ্চলের মানুষ শুনে নেয় এইরকম জাল হাদিস আছে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন খুব প্রসিদ্ধ এই জাল হাদিসটা বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে ব্যাপক প্রচলিত যে এটা হলো দরুদে না দে আলী আর একটা হয় দোয়ায়ে না দে আলী আমাদের বাংলা ভাষায় একটা বই আছে নেক আমল নেক আমল নাম শুনছেন না এক সময় আমাদের দেশের মুসলমানদের ঘরে ঘরে মকসুদুল মোমিনিন নেক আমল তারপরে দোয়ায়ে গাঞ্জুল আর্স এরকম কিছু বই প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে ঘরে থাকত এই বইগুলোর মধ্যে অসংখ্য জাল হাদিসের বিস্তার ঘটানো হয়েছে তো এই নেক আমল বইয়ের মধ্যে এই দরুদে না দে আলী এবং দোয়ায়ে না দে আলীর বর্ণনা আছে এখানে একটা হাদিসও বানানো হয়েছে না দে আলী এবং দোয়ায়ে না দে আলীর পক্ষে একটা হাদিস বানানো হয়েছে হাদিসটা হলো না দে আলী জ্ঞান তোমরা বিপদ আপদে পড়লে আলীকে ডাকো কাকে ডাকো আলীকে ডাকো মুজহের আল আজায়েব এবং আলীকে ডাকলে তুমি আশ্চর্যজনক ফলাফল পাবে তোমার বিপদাপদে সমস্যায় আলীকে তোমার সাহায্যের জন্য সামনে পাবে ডাকার সময় বলবা হে মোহাম্মদ আপনার নবুয়তের উচিলায় শুধু যা দরকার সাহায্য চাইতে হবে কার কাছে একমাত্র আল্লাহ সুবানতালার কাছে রাসুলের কাছেও সাহায্য চাইতে আল্লাহ নিষেধ করছেন কোন মাহলুকের কাছে কোন সাহায্য চাওয়া যাবে না যা দরকার একমাত্র আল্লাহ সুবানতালার কাছে চাইতে হবে সেখানে ডাইরেক্ট বানানো হয়েছে না দে আলী আলীকে ডাকো বিপদে পড়লে 
আলী তোমার বিপদ দূর করে দিবে অনেকে হয়তো এই হাদিস শুনেন নাই কিন্তু এই হাদিসের আমল চোখে দেখছেন দেখবেন যে কিছু ধাক্কা দেওয়ার দরকার দশ বিশ জন মলের একসাথে মিলে কি বলতেছে ইয়া আলী সেরেক ডাকবে ইয়া আল্লাহ আল্লাহকে ডাকবে আল্লাহকে না ডেকে ডাকতেছে কাকে ইয়া আলী ওই যে না দে আলী আলীকে ডাকো এই হাদিসের আমল বাংলাদেশের প্রত্যেক অঞ্চলে আছে এই আমল কিন্তু আলীকে ডাক দেওয়ার আমল এটা হাদিস না জানলেও আলীর আমল কিন্তু জারি আছে দেখবেন যে ইয়া আলী বলে ডাক দে তারপরে যারা তাবিজের ব্যবসা করে তাবিজের কিতাবগুলো খুলে দেখবেন অনেক বড় বড় দরবারের তাবিজের কিতাব দেখবেন সেই তাবিজের কিতাবের মধ্যে লেখা আছে ইয়া আলী দেখবেন অনেক তাবিজের মধ্যে লেখা আছে ইয়া বাবাকর ইয়া ওমর ইয়া আলী ইয়া ওসমান এরকম লেখা আছে আবার কোন কোন জায়গা লেখা আছে শুধু ইয়া আলী তাবিজের মধ্যে সেরেক আলীকে ডাকা হচ্ছে আলীকে ডেকে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আশ্রয় ছাওয়া হচ্ছে আলী কেন্দ্রিক শিয়ারা আলী রাতি আল্লাহ তালাকে অতি বক্তি করতে গিয়ে শিরকের পর্যায়ে শিয়া সম্প্রদায় চলে গেছে এবং যত শেরেকের উৎপত্তি অধিকাংশ শেরেকের উৎপত্তি শিয়া সম্প্রদায় থেকে তারাই শেরেকের কারখানা এই আলী রাতি আল্লাহ তালু কেন্দ্রিক তারা অসংখ্য শেরেক আবিষ্কার করেছে আজকে দেখেন আমরা সুন্নি অথচ সুন্নিদের মধ্যে শিয়ার প্রভাব কত বিস্তার লাভ করেছে শিয়াদের এই আকিদা আলী রাতি আল্লাহ তালু কেন্দ্রিক যত আকিদা আছে সব সুন্নিদের মধ্যে চলে আসছে বাংলাদেশের যত নাম আছে দেখবেন আলী কেন্দ্রিক নাম অসংখ্য নাম নূর আলী তারপরে মোহাম্মদ আলী আরো কত আলী সব নাম এসেছে হয় আলী আছে না হয় হাসান আছে না হয় হুসাইন আছে পুরুষের নাম যা আছে অধিকাংশ নাম দেখবেন শেষে হয় আলী না হয় হাসান না হয় হোসাইন মানে শিয়াদের এই এই আকিদা সুন্নিদের মধ্যে বিস্তার আর মহিলাদের নামের শেষে খাতুন খাতুন আছে না আমেনা খাতুন ফাতেমা খাতুন অমুক খাতুন সব খাতুন এ খাতুনও শিয়াদের থেকে আসছে খাতুনে জান্নাত তারা ফাতেমা রাজি আল্লাহ তালানার উপাধি দিচ্ছে খাতুনে জান্নাত এটা ফার্সি শব্দ খাতুন ওই খাতুনটা আবার আমাদের মহিলাদের মধ্যে চলে আসছে সব খাতুন নবী সাল্লামের মায়ের নাম ছিল কি আমেনা আমেনা খাতুন ছিল নাকি তো অথচ আমাদের দেশে দেখেন আমেনা খাতুন তারপরে নবী সাল্লামের মেয়ের নাম হলো ফাতেমা কিন্তু আমাদের দেশে কি ফাতেমা খাতুন ফাতেমা বেগম ফাতেমার সাথে আরও আছে তারপরে এইভাবে নবী নবী সাল্লামের স্ত্রীর নাম আয়সা আয়সার আগে পরে কিচ্ছু নাই কিন্তু দেখা গেছে আমাদের দেশে কি আয়সা খাতুন এই যে খাতুনের আবিষ্কার এটাও শিয়াদের আবিষ্কার এই শিয়ার প্রভাব মানে আমাদের এই অঞ্চলে এত ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে এই শিয়া প্রভাবেরই ফসল হইল দরুদে না দে আলী দরুদে দোয়ায় না দে আলী এই জন্য মোল্লা আলী কারি রহমাহুল্লাহ তার কিতাব আল আসরারুল মারফু আর দুই শত পঁয়ষট্টি এবং ছেষট্টি নম্বর কিতাবে তিনি বলছেন যে এটা শিয়াদের বানানো একটা সনদবিহীন মিথ্যা জাল বানোয়াট হাদিস এবং এই দরুদ এবং এই দোয়া যদি কেউ পড়ে সম্পূর্ণ সেরেক এবং এই দোয়া পড়ে আমাদের দেশে অনেক এলাকা আছে এই দোয়ায় না দে আলী দরুদে না দে আলী পড়ে আচ্ছা বিয়াল্লিশ নম্বর জাল হাদিস বিয়াল্লিশ নম্বর জাল হাদিসটিও শিয়াদের আবিষ্কার আলী রাদি আল্লাহ তালু কেন্দ্রিক শিয়াদের মারাত্মক একটা মিথ্যা আকিদা সে আলী রাদি আল্লাহ তালুকে দাফন না করে ওঁটের ফিতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আমরা ছোটবেলা শুনতাম যে ওঁটের ফিতে যে একটু উঁচু আছে না এই উঁচুটা কেন কয়েখানে আলীর কবর আপনারা শুনছেন কিনা জানেন না এইটা ওঁটের পিঠে আলীর কবর এই জন্য ওঁটের পিঠে এরকম উঁচু উঁচু করা এটা জঘন্য একটা মিথ্যা কথা কারণ একজন মুসলিম মারা গেলে তাকে দাফন করা জীবিতদের উপরে ফরজ তো তাহলে কি সাহাবাই কেরাম এই ফরজ তরকের গুণা করছেন সাহাবাই কেরাম এই ফরজ বাদ দিয়ে তাকে ওঁটের পিঠে ছেড়ে দিছেন এটা জঘন্যতম একটি মিথ্যা আকিদা মিথ্যা কথা চল্লিশ হিজড়ির তেইশে রমাদান আলী রাদি আল্লাহ তালু কুফার এক মসজিদে একজন খারেজির হাতে আলী রাদি আল্লাহ তালু শাহাদাত বরণ করেন শাহাদাত বরণের পরে তার জানা যায় ইমামতি করেন হাসান রাদি আল্লাহ তালু 
এই কথাগুলো শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাহুল্লাহ তার মাজমুয়ে ফতোয়ার মধ্যে আলোচনা করেছেন ইমাম ইবনে কাসির রহমাহুল্লাহ বেদায়া ওয়ান নেহায়ার মধ্যে আলোচনা করেছেন মোল্লা আলী কারি রহমাহুল্লাহ আল আসরারুল মারফুয়ার মধ্যে এই কথাগুলো আলোচনা করেছেন তার জানাজার নামাজের ইমামতি করেছেন হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জানাজা শেষে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কুফায় তার বাড়ির ভিতরে তাকে দাফন করা হয়েছে কারণ সাহাবায়ে کرام তখন আশঙ্কা করতেছিলেন তাকে বাড়ির বাইরে দাফন করলে খারিজিরা কবর থেকে তার লাশ তুলে নিতে পারে এবং তার লাশের প্রতি কোন ধরনের অবমাননা করতে পারে এজন্য তাকে ঘরের ভিতরে দাফন করা হয়েছে কিন্তু শিয়ারা অনেক দিন পরে ওই সময় समस्त সাহাবায়ে کرام তাবেইন کرام সবাই দেখছে যে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে এখানে দাফন করা হয়েছে প্রায় আরো 100 বছর পরে শিয়ারা হঠাৎ করে আবিষ্কার করলো যে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে এখানে দাফন করা হয়নি যে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে উটের পিঠে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে দাফন কাপন সব কাপনের কাপড় পরায় জানাজা পরায় উটের পিঠে রাখা হয়েছে উট কোথায় নিয়ে গেছে কেউ জানা না পরবর্তীতে তাদের ইমামকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে নাজাফের একটা জায়গায় ফেরেশতারা দাফন করছে মানে ওট নিয়ে গেছে ওট নিয়ে যাওয়ার পরে নাজাফের একটা জায়গা কাল্পনিক জায়গা তাদের ইমাম নাকি স্বপ্নে দেখছে এই জায়গাটাকে তারা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর কবর বানাইছে বর্তমানে নাজাফের একটা জায়গা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর কবর হিসেবে চিহ্নিত এরপরে তারা বলতেছে যে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে যেখানে দাফন করা হয়েছে আলীর কবরটা এটা মক্কা মদিনার চেয়ে পবিত্র কি সুবহানাল্লাহ নাকি নাউযুবিল্লাহ মক্কা মদিনার থেকে শিয়াদের আকীদা হলো নাজাফে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার কবর যেখানে এটা ওই মক্কা মদিনা থেকে পবিত্র যেমন আমাদের সুন্নিদের মধ্যে এক গ্রুপের কিছু মানুষের আকীদা আছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরটা আল্লাহর আরশের থেকে পবিত্র নাউযুবিল্লাহ মানে দুই জায়গায় সেরে কি আকীদা ঢুকে গেছে ওখানে যেমন ঢুকছে সুন্নিদের মধ্যে ঢুকছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেশি मोहब्बत করতে যায় কয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরটা আল্লাহর আরশের থেকে পবিত্র নাউযুবিল্লাহ ঠিক শিয়াদের মধ্যে ঢুকছে যে মক্কা মদিনার থেকে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর কবর নাজাফ বেশি পবিত্র এইজন্য তারা নাজাফকে প্রথম নাজাফ শরীফ বলতো প্রথম নাম দিয়েছে নাজাফ শরীফ কিছুদিন পরে তারা চিন্তা করলো প্রায় 300 বছর পরে তাদের একজন বড় ইমাম চিন্তা করলো যে এটা যদি মক্কাও শরীফ মদিনাও শরীফ নাজাফও শরীফ তো তো মর্যাদা সমান হয়ে গেছে এইজন্য নাজাফের মর্যাদা বাড়াইতে হবে তখন তারা আবিষ্কার করতে নাজাফ হবে আশরাফ মক্কা হবে শরীফ মদিনা হবে শরীফ মানে মক্কা হলো পবিত্র মদিনা পবিত্র আর নাজাফ হলো মহা পবিত্র অতি পবিত্র মানে একটু এক দাবু পরে কম্পারেটিভ ডিগ্রি যে ওই মক্কা মদিনার থেকে কম্পারেটিভ ভাবে তুলনামূলক ভাবে এটার পবিত্রতা বেশি আশরাফ আজও দেখেন সুন্নিরা ওই শিয়ার আকীদা কেমন ভাবে ঘুরতেছে যে সুন্নিরাও সবাই মক্কাকে শরীফ বলে মদিনাকে শরীফ বলে এবং সেটার দেখা দেখি সুন্নিরা বাকিগুলোকেও শরীফ বানাইছে কোরআন শরীফ বানাইছে হাদিস শরীফ বানাইছে মাজার শরীফ বানাইছে দরবার শরীফ বানাইছে সব শরীফ এটা শিয়াদের প্রভাব শিয়া আকীদার শিয়া চিন্তা চেতনার প্রভাব মক্কাকে কোন জায়গায় কোন কোরআন হাদিসে কোন কিতাবে কোন জায়গায় শরীফ লেখা হয়নি আজও মক্কা মুকাররমার কোন জায়গায় আপনি দেখবেন না মক্কা শরীফ লেখা আছে সব জায়গায় লেখা আছে কি মক্কা মুকাররমা মক্কা আল মুকাররমা মদিনা হলো মদিনা মুনাব্বারা একটা হলো মুনাব্বারা আর একটা হলো মুকাররমা শয়তান আ বলে শিয়ারা এটাকে শরীফ বানাইছে শরীফ বানাইছে কি জন্য ওই যে নাজাফের মর্যাদা বাড়ানোর জন্য এজন্য এগুলো শরীফ ওইটা হলো আশরাফ এই যে তারা এই আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার কবর কেন্দ্রিক যেই কথাগুলো বানিয়েছে এগুলো সব সনদবিহীন মিথ্যা কথা সনদবিহীন জাল হাদিস এগুলো যে 43 নম্বর জাল হাদিস যেটি সেটি হলো একটি প্রসিদ্ধ হাদিস আছে আমাদের দেশে কথা কথা বলা হয় যে আসহাবি কান নুজুম বি আইহিম ইক্তাদাইতুম ইহতাদাইতুম আমার সাহাবীরা হলো এক একটি নক্ষত্রের মত তোমরা তাদের মধ্য থেকে তাদেরকে অনুসরণ করলে হেদায়েত পাবে 
সাহাবাই কেরাম রেদওয়ানুল্লাহ তালা আলহিম আজমাইনের ফজিলত বর্ণনা করার জন্য জাল হাদিস বানানোর কোনো দরকার নেই কোরআনে কারিমের কত আয়াত আল্লাহ সুবান সাহাবাই কেরামের মর্যাদা ফজিলত বর্ণনা করেছেন নবী সাল্লামের অসংখ্য সহি হাদিসে সাহাবাই কেরামের ফজিলত মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু তারপরেও যারা জাল হাদিস বানাইছেন তারা এটাকে এই মিথ্যা কথাটা বানাইছেন যা সাহাবিকার নজুম বিহিম এক তাদাই তুম এক তাদাই তুম যে আমার সাহাবিরা নক্ষত্র তুল্য সুতরাং তাদেরকে তোমরা অনুসরণ করলে একজনকে অনুসরণ করলে হেদায়ত পাবে এটাকে এখন আজকালকার যুগে অনেকে দলিল হিসাবেও পেশ করে যে দেখেন এখানে নবী সাল্লাম বলছেন যে তাদের একজনকে অনুসরণ করলে তাহলে সবাইকে অনুসরণ করতে রাসুল বলেন নাই বলছেন কয়জনকে এটা মাজাবের দলিল দিতে যায় অনেকেই জাল হাদিস পেশ করেন যে দেখেন যে একজনকে অনুসরণ করতে বলছে সাহাবিদের অথচ এই হাদিসটি সমস্ত মহাদেশনী কেরাম বলছেন এটা জাল এবং ভিত্তিহীন ইমাম আবু বকর বাজার রহমাহুল্লাহ ইবনে হাজম রহমাহুল্লাহ ইমাম জাহাবি রহমাহুল্লাহ এবং সমস্ত মহাদিস এই হাদিসটিকে জাল হাদিস বলছেন মিথ্যা হাদিস বলছেন তো চুয়াল্লিশ নম্বর জাল হাদিস যেটি সেটি হলো এখতালাফ উম্মাতি রহমাতন যে আমার উম্মতের এখতালাফ রহমত এটা খুব প্রচলিত একটা কথা আমাদের দেশে ছোটবেলা থেকে আমরা মাদ্রাসায় শুনে আসছি বারবার বলা হতো অনেক অসংখ্য আলেমের মুখেও শুনছি যে এখতালাফ উম্মাতি রহমাতন বা আল্লাহ রসুল বলছেন আমার উম্মতের এখতালাফ রহমত স্বরূপ এটা কোন সনদে কোন হাদিসের কিতাবে এটার কোনো অস্তিত্ব নেই কিন্তু মুখে মুখে সবার কাছে এটা হাদিস না আমার উম্মতের এখতালাফ রহমত এই জন্য একতালাফ কালে দিন দিন বাড়ে বাড়ে একতালাফ আর কমে না অনেকে মনে করে একতালাফ করলে অসুবিধা কি একতালাফ তো রহমত একতালাফ আলেমদের মধ্যে মানে এই হাদিস জাল হাদিসের প্রভাবে দিন দিন খালি একতালাফ বাড়ে একতালাফ আর কমে না কারণ কয় একতালাফ করলে অসুবিধা নেই এই উম্মতের একতালাফ আল্লাহ রসুল বলছেন রহমত স্বরূপ এই জন্য খালি একতালাফ করে তো অথচ এটা মোল্লা আলী কারি রহমাহুল্লাহ তারপরে ইমাম সুইতি রহমাহুল্লাহ ইমাম আলবানি রহমাহুল্লাহ সবাই বলছেন যে এটি কোনো সনদে কোনো হাদিসের কিতাবে কোনো জায়গায় এটি হাদিস হিসাবে বর্ণিত হয় নাই একতালাফ কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুই এক জায়গায় প্রশংসনীয় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে একতালাপ নিন্দনীয় মানে বিনা প্রয়োজনে অহেতুক একতালাপ করা এটা নিন্দনীয় বিষয় কিন্তু শরীয়ত যেখানে সুযোগ রেখেছেন সেখানে একতালাপ করলে সেটা প্রশংসনীয় যেমন কিছু কিছু বিষয় আছে যেই বিষয়গুলো ইমামে আজম ইমামে আজম কে কি বলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ইমামে আজম হইলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তো বলে ইমামে আজম কেমনে হইলেন সমস্ত মানুষের ইমাম কারা নবীরা এক একজন নবী তারা মানুষের ইমাম দুনিয়ার মানুষের ইমাম ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ পাক বলছেন ইন্নি যা ইলুকা লিন্না সে ইমামা ইব্রাহিম আমি তোমাকে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের ইমাম বানাই দিলাম এক একজন নবী এক একজন ইমাম সমস্ত ইমামদেরকে মেয়েরাজ রাত্রিতে একত্রিত করা হয়েছে কোন জায়গায় মসজিদে আকসা সেখানে ইমামতি করছেন কে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাহলে ইমামদের ইমাম ইমামুল আইমা দুনিয়ার সমস্ত ইমাম আদম আলাই সাল্লাম থেকে শুরু করে কে আমত পর্যন্ত যত ইমাম সমস্ত ইমামের ইমাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ এই জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম হলেন ইমামে আজম মানে তার থেকে বড় ইমাম জমিনে আসেও নাই কে আমত পর্যন্ত আসবেও না সেই ইমামে আজম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন কোনো ফতাওয়া স্পষ্ট করে দিবেন বলে দিবেন এই ফতোয়ার মধ্যে হাত বসানোর ক্ষমতা দুনিয়ার কোন মহাদেশের মুক্তির কোন মুফাসেরের এখানে কেউ আর একতালাপ করার কোন সুযোগ নেই কিন্তু কিছু কিছু বিষয় আছে এখানে একতালাপ করা এটা নিন্দনীয় এখানে বেশি একতালাপ করতে গেলে ইমান চলা যাবে কারণ যেখানে রসুল্লাহ সাল্লাম স্পষ্ট করে দিছেন সেখানে একতালাপের সুযোগ নেই কিন্তু কিছু কিছু বিষয় নবী সাল্লাম নিজেই একতালাপের সুযোগ রাখছেন আল্লাহ পাক নিজেই সুযোগ রেখে দিয়েছেন ওইগুলোতে একতালাপ করলে সেটা নিন্দনীয় নয় সেই একতালাপ গ্রহণযোগ্য কিন্তু এই হাদিসটি এইটা জাল হাদিস এই হাদিসটি কোনো সনদে কোনো জায়গায় বর্ণিত হয় নাই পঁয়তাল্লিশ নম্বর জাল হাদিস এইটা হলো একেবারে কমন প্রসিদ্ধ আমাদের দেশের যে লেখাপড়া জানা না 
জীবনে কোনোদিন স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় কোথাও যায় নাই সেও জানে এটা সেটা হলো ওয়াইস আল কারনি রাহমাহুল্লাহর ব্যাপারে ওয়াইস করুনি নাম শুনছেন এটা সবাই শুনছেন একেবারে জন্মের পর থেকে শুনে আসছেন এটা যে এটা জানে না এরকম মানুষ বাংলাদেশে একবার কেউ নাই একবারে শিশু জন্ম গ্রহণের পর থেকেই ওয়াইস করুনির নাম জানে আর কারো নাম জানুক আর না জানুক তার নাম হলো ওয়াইস ইবনে আমের আল কারনি রাহমাহুল্লাহ তিনি একজন প্রসিদ্ধ তাবে ওই ওয়াইস ইবনে আমের আল কারনি রাহমাহুল্লাহ তিনি একজন প্রসিদ্ধ তাবে তার নামে বড় একটি মিথ্যা কথা হলো যে তিনি নবী সাল্লাহ ইসলামের দাঁত ভাঙ্গার খবর পেয়ে তার দাঁত সবগুলা ভাঙ্গি ফেলছেন এটা শুনছেন না এই কথাটা একেবারে দাহা মিথ্যা কথা তিনি একটা দাঁত ভাঙছেন এইরকম কোন বর্ণনাও কোন জাল হাদিসেও আসে নাই অথচ উনি ওনার কথা কিন্তু সহি মুসলিমের হাদিসে আছে মুসনাদে আহমদের হাদিসে আছে ওয়াইস আল কারনি রাহমাহুল্লাহর কথা কিন্তু কোনো হাদিসে কোনো সাহাবি কোনো তাহাবি বর্ণনা করেন নাই যে ওনার একটা দাঁত ভাঙ্গা আমরা দেখছি যে ওনার একটা দাঁত ভেঙে গেছেন এ কথাও বর্ণনা করেন নাই বত্রিশটা তো দূরের কথা ওনার একটা দাঁত ভাঙছেন এটাও কোনো হাদিসে কোনো বর্ণনায় আসে নাই কিন্তু আমাদের দেশে সবাই জানে যে ওয়াইস করুনি দাঁত সব ভাঙ্গে ফেলছেন যে উনি খবর পাইছেন যে নবী সাল্লামের একটা দাঁত ভাঙছেন দাঁতটা কোন দিক দিয়ে ভাঙছেন উনি তো এটা জানান না এই জন্য ভাঙতে ভাঙতে বত্রিশটা সব ভাঙ্গে ফেলছেন একজন সাহাবি লক্ষাধিক সাহাবের মধ্যে থেকে তার একটা দাঁত ভাঙছেন এরকম কোন প্রমাণ আছে কারণ এটা দাঁত ভাঙবেন কেন এটা দাঁত ভাঙ্গা তো একটা ভালো দাঁত সুস্থ দাঁত ভেঙে ফেলা এটা মহব্বত না এটা তো পাগলামি ছোটবেলা থেকে শুনে আসতেছি এটাও ডাহা মিথ্যা কথা নবী সাল্লাহ ইসলামের কোন কামিজ কোন জামা কোন পোশাক তার জন্য রেখে গেছেন এইরকম কোন বর্ণনা কোন সহি দই জাল কোন হাদিসেই আসে নাই গত বছর ব্রাহ্মণবাড়িয়া এক মাহাফিলে আমি এই আলোচনা করছিলাম তো তখন ওই এলাকার লোকেরা আমাকে ধরছে যে ওয়াইস করুনি জুব্বা পায় নাই ফাইসে কিরা এটা বলি যেতে হইব কোথা থেকে এক হুজুর আছে কয় ওয়াইস করুনি জুব্বা পায় নাই তো ফাইসে পা কিরা আমি বললাম যে আচ্ছা ওয়াইস করুনি যদি জুব্বা পায় আপনাদের লাভটা কি ওয়াইস করুনি জুব্বা পাইলে এই খুশিতে সবাইকে জান্নাতে চলে যাবেন অথবা ওয়াইস করুনি জুব্বা পায় নাই তাই বলে আপনাদের ক্ষতিটা কি যেটাতে আপনার লাভও নাই ক্ষতিও নাই আবার এটা আকিদার কোনো বিষয় না যে ওয়াইস করুনি জুব্বার বিশ্বাস না করলে ইমান চলে যাবে এরকম আকিদার কোনো বিষয়ও না তো এইরকম বিষয় নিয়ে আপনারা এত গরম এত ক্ষিপ্ত কেন কারণ ক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে তারা জন্ম লগ্ন থেকে শুনে আসতেছে এবং হাজার হাজার আলেমের মুখ থেকে শুনছে যে এটা ওয়াস করুনি জুব্বা পাইছে এবং কত কানছে ওয়াস করুনির জন্য ওয়াস শুনছে আর কানছে এত শোকের বাণী পালাইছে এখন যদি কেউ যায় কয় যে ওয়াস করুনি জুব্বা পায় না তো এতদিন যা করছে সব তো বেহুদা এই জন্য তো গরম হওয়া স্বাভাবিক আমি বুঝছি যে তাদের গরম হওয়াটা ঠিক আছে তা আমি বললাম যে আস্তে আস্তে এত গরম হওয়া যাবে না আজকে তো মাত্র একটা দিছি জীবিত থাকা অবস্থায় আবদুল্লা ইবনি ওবাই মুনাফেকের সর্দার তাকে নবী সাল্লাহ ইসলাম নবী সাল্লামের যুব্য মোবারক দিছেন কিন্তু সেই লোক জান্নাতি না জাহান নামি জাহান নামি বেহুতে জিনিস নিয়ে আমাদের দেশের মানুষ ঝগড়া করে অনেক জায়গায় মারামারিও করে দেখবেন চা দোকানে যায় বলে দেখিয়েন যে ওয়াইস করুনি জুব্বা পায় নাই মারামারি শুরু হয়ে যাবে 
এই যে তার নামে কতগুলো মিথ্যা কথা এই কথাগুলো সব বানোয়াট এবং ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা এগুলো মিথ্যা কথা কে বলছেন ইমা বিবনুল জাউজি রাহমাহুল্লাহ তার আল মাউদুয়াত কিতাবে এই কথাগুলো আলোচনা করেছেন মোল্লা আলী কারি রাহমাহুল্লাহ তার আল আসরারুল মারফুয়া কিতাবে আলোচনা করেছেন ইমাম সৈয়দি রাহমাহুল্লাহ তার কিতাবে আলোচনা করেছেন তবে ওয়াইস আল কারনি সম্পর্কে যেটা হাদিসে আসছে এটা আমাদের জানা দরকার ওয়াইস আল কারনি রাহমাহুল্লাহ তিনি নবী সাল্লাহ ইসলামের জীবদ দশায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন তার বাড়ি হলো ইয়েমেনে ইয়েমেন থেকে তিনি নবী সাল্লামের সাথে দেখা করার জন্য আসতে পারেন নাই তার মা অসুস্থ ছিলেন তিনি তার মায়ের খেদমত করতেন তো অনেকে আবার বলে যে ওয়াইস করেনি মাকে ফিটে নই হাঁটতেন এটা মিথ্যা কথা মায়ের খেদমত করতেন সেবা যত্ন করতেন এটা ঠিক আছে তো তিনি নবী সাল্লামের সাথে দেখা করতে আসতে পারেন নাই নবী সাল্লাহ ইসলাম ওমর ইবনে খাত্তা ব্রাদি আল্লাহ আনুকে বলছেন এই হাদিসটি সহি মুসলিমেও আসছে মুস্তাদ ইমাম আহমদেও আসছে সেনাবাহিনীর সাথে ইয়েমেনের সৈন্য দলের সাথে তোমাদের কাছে এরকম একজন লোক আসবে যার নাম হবে ওয়াইস ইবনে আমের মিন মুরাদিন সুমিন কারনিন তিনি কারণ গোত্রের মুরাদ শাখার লোক এই গোত্রের লোক ও তার পরিচয় কানা বিহি বারাসন ফাবারা মিনহু ইল্লা মাও দেয়া দেরাহাম তার পুরো শরীরে একসময় শত রোগ ছিল আল্লাহ পাক তাকে শত রোগ থেকে মুক্তি দিয়েছেন শুধু তার নাবির কাছে এক দেরহাম পরিমাণ তার শত রোগ আছে এখনো সেটা আল্লাহ পাক সুস্থ করেন নাই লাহু আলে দাতুন হুয়া বিহা বাররুন তার মার মা আছে তার মায়ের প্রতি তিনি খুব যত্নশীল মায়ের খুব খেদমত করেন তিনি যদি আল্লাহর কসম করে কিছু বলেন কিছু দোয়া করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই দোয়াটা পূর্ণ করেন সুহান যদি কোনোদিন সম্ভব হয় ওই ওয়াইস ইবনে আহমের থেকে তোমাদের দোয়া নেওয়ার তোমরা তাকে বলবা তোমাদের জন্য ইস্তেফার করার জন্য সুহান আল্লাহ তাকে জীবনে পাইলে ওমর ইবনে খাত্তাবের মতো সাহাবিকে নবী সাল্লাম বলতেছেন তাকে যদি জীবনে পাও তার কাছে বলবা যে একটু ইস্তেফার করার জন্য অথচ তিনি তাবি আর ওনারা হইলেন সাহাবি তাও নবী সাল্লামের একেবারে ঘনিষ্ঠ সাহাবি জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবি আরেকটি রেওয়াইতে আসতে তাকে যদি জীবনে পাও তাহলে তার থেকে ইস্তফারের দোয়া করতে বলবা তাকে বলবা যে ভাই আমার জন্য একটা ইস্তফারের দোয়া করেন অর্থাৎ তিনি এত দিনদার মুখলে সালেহীন বান্দা ছিলেন আল্লাহ পাক তাকে এমন কবুল করছেন যে তিনি কারো জন্য দোয়া করলে সেই দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করবেন তাহলে নবী সাল্লাম এখানে তার ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন সাহাবাই কেরাম এখন ওমর রদি আল্লাহ তালানুর খেলাফতের সময় ওমরের খেলাফতটা হলো তেরো থেকে তেইশ হিজড়ি এই সময় ইয়েমেনের সৈন্য দল মদিনে আসলো তখন তাদেরকে ওমর রদি আল্লাহ তালানুর জিজ্ঞাসা করলেন যে শোনো তোমাদের এলাকায় এইরকম এইরকম যে একটা লোক আছে কিনা তো তারা বললেন যে হ্যাঁ আছে তো বললেন যে ঠিক আছে পরবর্তীবার আসার সময় ওই লোকটাকে একটু নিয়ে আসবা তো তারা পরবর্তীবার ইয়েমেন থেকে আসার সময় এই ওয়াইস ইবনে আমের আল কারনি রাহমাহুল্লাহকে নিয়ে আসলেন আনার পরে ওমর দিয়ে তো বললেন আপনার কি শত রোগী ছিল বলে যে হ্যাঁ ছিল এখন কি এক দেড়াম পরিমাণ আছে বাকি সব ভালো হয়ে গেছে আল্লাহ ভালো করে দিয়েছেন বলে হ্যাঁ আপনার আম্মা ছিল আপনার খুব খেদমত করতেন বলে যে হ্যাঁ ওমর দিলে তো মানে চিনে ফেলছেন এটাই সেই লোক যে লোকের কথা নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন বললেন যে এস্তাকের লি আপনি আমার জন্য একটু এস্তাক পার করেন তখন ওয়াইস ইবনে আহমের আল কারনি রাহমাহুল্লাহ বললেন এস্তাক ফের লাকাইয়া ওমর হে ওমর আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিক সুহান আল্লাহ আচ্ছা ওমর যার কাছে দোয়া চাইছে এবার বাকিরা তো পাইছে এত বড় দিনদার সলহীন মুখলেস মানুষ তখন ওমর আদি আল্লাহ তালানু বললেন শুনেন আপনি এখন কোথায় যেতে চান আপনি কি ইয়ামেন যাবেন না অন্য কোথাও যাবেন তিনি বললেন না আমি আর ইয়ামেন যাব না কারণ ইয়েমেন যদি আমি এখন যাই আমার সাথে যে লোকেরা আসছে এরা পুরো ইয়েমেন গিয়ে প্রচার করে দিবে যে ওমরের মতো সাহাবি এই লোকের কাছে দোয়া চাইছে এবং নবী সাল্লাম তার ব্যাপারে এই কথা বলে গেছেন 
তখন পুরা ইয়েমেনের লোক আমাকে কেন্দ্রিক বিভিন্ন সেরে কুফর বেদাতে লিপ্ত হয়ে যাবে আমি আর ইয়েমেনে যাব না কোথায় যাবেন আমি কুফা যাব ওমর দিলতরানু বলেন আমি কুফার গভর্নরের কাছে একটা চিঠি লিখে দিই আপনার জন্য সেখানে সমস্ত প্রকার ব্যবস্থাপনা সরকারিভাবে করা হবে তিনি বললেন যদি আপনি চিঠি লিখে দেন তাহলে আমি কুফায়ও যাব না আপনি কোনো চিঠি লিখবেন না কোনো পরিচয় দিবেন না তিনি অজ্ঞাত স্থানে চলে গেছেন কুফার এক জায়গায় এরপর থেকে সাহাবাই কেরাম তাকে আর খুঁজে পান নাই ওমর দিয়ানু কুফা থেকে যত লোক আসতেন তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করতেন এক এরকম একটা লোকের কোনো সন্ধান তোমরা পেয়েছ ওই এলাকায় পরবর্তীতে খবর পেলেন একজন বললেন যে আমাদের এলাকায় একটা একেবারে বাংলা ভগ্ন একটা ঘর আছে বাড়ি আছে মানে একেবারে নগণ্য একটা বাড়ি ওই বাড়িতে এই ধরনের একটা লোক থাকেন সারাদিন আল্লাহর আবাদত বন্দেগি করেন মসজিদে সলাত আদায় করেন আমরা এই লোকটাকে দেখছি কিন্তু তারা তো চিনে না এটা কোন লোক তখন ওমর আদি আল্লাহ তারানো বললেন পরবর্তীবার আপনারা যখন হজে আসবেন এই লোকটাকে নিয়ে আসবেন আবার তখন এর আগে বলল যে কেন এই লোকটা কি বললেন যে এই লোকটার ব্যাপারে আল্লাহ রসুসার সালাম এই কথা বলছেন ওমর আদি তারানো বলে দিছেন এরা সবাই গিয়ে লোকটাকে ধরে ফেলছে ধরে বলতে চাই রে মিয়া আপনি এত বড় আল্লাহর বলি এখানে লুকাই রয়েছেন আমাদের জন্য দোয়া করেন বাস তিনি দোয়া করলেন যে ইস্তাক ফের কমল্লাহ এরপরে তিনি চিন্তা করলেন সর্বনাশ বললেন যে তোমাদের কি ওমরের সাথে দেখা হয়েছে হ্যাঁ দেখা হয়েছে কারণ ওমর ছাড়া আর কেউ তো এই কথা বলার কথা না হ্যাঁ এরপরে কুফা থেকে উনি চলে গেছেন মানে লোক চক্ষুর অন্তরালে জনগণ সাহাবাই কেরাম তাবেনি কেরাম ওনাকে বিশ বছর ধরে এরপরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি উনি কোথায় ছিলেন কোথায় কিন্তু জীবন কাটাইছেন পরিচয় দেন নাই কোনো মানুষের সামনে আসেন নাই দুনিয়াবি কোনো উনি ইচ্ছা করলে রাজকীয় হালতে একবার ভোগ বিলাসের মধ্যে উনি থাকতে পারতেন রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসাবে কিন্তু উনি আর কারো কাছে পরিচয়ও দেন নাই কোনো জায়গায় দেখাও করেন নাই বিশ বছর ওনাকে আর কেউ দেখেন নাই সর্বশেষ সাতত্রিশ হিজড়িতে আলী রাদি আল্লাহ তারান এবং আবিয়া রাদি আল্লাহ তারানোর মধ্যে যখন সিফিনের যুদ্ধ হয় সেই সিপিনের যুদ্ধে তিনি আলী রাদি আল্লাহ তারানোর সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং যুদ্ধরত অবস্থায় তিনি সিপিনের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন শহীদ হওয়ার পরে যখন সবার পরিচয় খোঁজা হচ্ছে তখন সেখানে পাওয়া গেছে যে এর নাম হলো ওয়াইস ইবনে আহমের আল কারনি রাহিমাহ সোহান আল্লাহ তো এরাই ছিলেন মূলত মানে প্রকৃত আল্লাহর অলি প্রকৃত দিনদার সালেহিন যারা এরকম যদি কেউ আল্লাহ রসুল বলে যেতেন যে তার কাছে দোয়া চাইবা আমরা হলে তো বিশাল দরবার বানাই দোয়ার কারখানা বসাইতাম যে মানুষ তিন মাইল দশ মাইল ধরে লাইন দিত খালি দোয়ার জন্য যে এখানে দোয়ার মার্কাস দোয়ার কেন্দ্র যে দোয়ার হুজুর বসে আছে সবাই এসে এসে খালি হাদিয়ে দাও আর দোয়া ছাও আল্লাহ আকবর আর এই সাহাবি কি অবস্থা জীবন যাপন করছেন এই তাবে ওয়াইস ইবনে আহমের আল কারনি রহমান অথচ এই দিনদার মুখলেস আল্লাহর বান্দাটাকে নিয়ে মানুষ অসংখ্য মিথ্যা কথা সমাজে বানিয়ে প্রচার প্রসার করেছে যুগে যুগে এই তার ব্যাপারে যেটুকু আমরা হাদিসে পাই এতটুকুই আমরা সঠিক বলে বিশ্বাস করব এর বাহিরে যে সমস্ত কথাবার্তা বলা হয় এগুলো বানোয়াট এবং মিথ্যা কথা আচ্ছা ছচল্লিশ নম্বর যে জাল হাদিস সেটা হলো আরেকজন প্রসিদ্ধ তাবে ওই হাসান আল বসরি রাহমাহল্লাহ হাসান বসরি নাম শুনছেন এই হাসান আল বসরি রাহমাহল্লাহ তার নামেও অসংখ্য মিথ্যা কথা অসংখ্য জাল হাদিস বানোয়াট হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে তিনি একজন প্রসিদ্ধ বড় মাফের তাবে তিনি একাধারে একজন মহাদ্দিস একজন মোফাসির একজন ফকি একজন মোজাহিদ একজন বড় মাফের জাহেদ তার মধ্যে এত যুগ দিয়েছিল তিনি দুনিয়া বিমুখ একজন প্রসিদ্ধ তাবে ছিলেন হাসান আল বসরি রহমাহ তিনি আব্দুল্লা বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালহমার সরাসরি ছাত্র তাবেইনদের মধ্যে প্রথম সারির ছাত্র কোরআনের তাফসিরের ক্ষেত্রে হাসান আল বসরি রহমাহল্লাহর তাফসির ইবনে আব্বাসের ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য তিনি বাইশ হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করেছেন একশত নয় হিজড়িতে অন্তকাল করেছেন আমাদের দেশে প্রচলিত হলো হাসান বসরি আর রাবেয়া বসরির কাহিনী অনেক জারি ফুথি অনেক কিছু প্রচলিত আছে হাসান বসরি আর রাবেয়া বসরি অথচ দুজনের সাথে জীবনে কোনোদিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই কেন দেখা সাক্ষাৎ হবে কেমনে রাবেয়া বসরি জন্মগ্রহণ করছেন একশো হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করছেন একশত একাশি হিজড়িতে আর রাবেয়া বসরি হলো একটা গোমরা বিভ্রান্ত পাগল মহিলা 
কোথায় আর কোথায় মানে হাসান বসরি রহমাহুল্লাহ হলেন একজন প্রসিদ্ধ মুফাসসির মুহাদ্দিস ফকি মুজতাহিদ জাহিদ আর রাবেয়া বসরি হলো একটা পাগল মস্তিষ্ক বিকৃত একটা পাগল মহিলা অতচ আমরা কার সাথে কারে মিলিয়ে দিচ্ছি এই মহিলার পাগল কিভাবে বললাম এই মোল্লা আলী কারি রহমাহুল্লাহ আল্লাহ আসরারের মধ্যে বর্ণনা করেছেন ইমাম সাখাবি রহমাহুল্লাহ মাকাসাদের মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে এই পাগল মহিলা একদিন রাস্তা দিয়ে এক হাতে আগুন নিয়ে আর এক হাতে পানি নিয়ে দৌড় দিছেন তো সবাই তারা জিজ্ঞাসা করতেছে এই তুমি এই পাগলি তুমি এই আগুন লইয়ার পানি লই কোথায় দৌড় দিছ তো মহিলা বলতেছে যে দুনিয়ার মানুষেরা সবাই জান্নাত পাওয়ার আশায় এবাদত করে আর জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য এবাদত করে এই জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কেউ এবাদত করে না এই জন্য আমি এই আগুন লো যেতেছি জান্নাত পড়াই ফেলবো জান্নাত জ্বালাই দিব আর পানি নিতেছি জাহান নাম নিবাই ফেলবো তাহলে আর দুনিয়ার মানুষ জান্নাত পাওয়ার আশায় জাহান নাম থেকে বাঁচার আশায় এবাদত করবে না আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবাদত করবে তো এই এই মহিলা তো পাগল মস্তিষ্ক বিকৃত পাগল মহিলা সেই মহিলা কিন্তু আমাদের দেশে এখন বিরাট আল্লাহর অলি রাবিয়া বসরি মানে মানুষ মনে করে যে বিরাট আল্লাহর অলি আচ্ছা এই মহিলা একশো হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করছে একশো একাশি হিজড়িতে তিনি মারা গেছেন তাহলে হাসান বসরি মারা গেছেন একশো নয় হিজড়িতে যখন হাসান বসরি রহমাহুল্লাহ মারা যান তখন রাবিয়া বসরির বয়স কত নয় বছর তো নয় বছরের মহিলা নয় বছরের মেয়ে সে আর বুঝেই কি হাসান বসরির সাথে কিভাবে কথাবার্তা হলো কিভাবে এত কিছু হলো এগুলো সব মিথ্যা বানোয়ার কিচ্ছা কাহিনী হাসান বসরি আর রাবিয়া বসরিকে মিলাই কারণ দুজনের নামের সাথে বসরি আছে এই জন্য এই কিচ্ছা কাহিনীগুলো যারা বানাইছে জারি বানাইছে পুতি বানাইছে বিভিন্ন কিচ্ছা কাহিনী বানাইছে তারা এইভাবে বানিয়ে ফেলছে আবার আরেকটা মিথ্যা কথা আছে যে হাসান বসরি আলী রাজি আল্লাহ তরানোর মাধ্যমে রাসুল্লাহ সাল্লাম থেকে সৃষ্টিয়া তরিকার খিরকা লাঠি এগুলো পেয়েছেন এই কথাগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা কারণ হাসান বসরি রাহমাহুল্লাহ তিনি হাসান বসরি যে যুগে ছিলেন এই যুগে তাসাউ সুফি এই জাতীয় শব্দগুলাই ছিল না এই শব্দগুলো আবিষ্কার হয়েছে আরও অনেক পরে আরও শত শত বছর পরে সেই যুগে তরিকত নামেও কোনো কিছু পরিচিতি লাভ করে নাই প্রায় পাঁচশো বছর পরে যখন সমগ্র মুসলিম বিশ্ব বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অজ্ঞানতার অন্ধকারে জাহালতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় তাতারদের আক্রমণে যখন মুসলিম উম্মা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তখন ষষ্ঠ হিজড়ি এবং সপ্তম হিজড়ি সালে এসে বিভিন্ন তরিকা প্রতিষ্ঠা লাভ করে যে একশো ছাব্বিশ তরিকার প্রতিষ্ঠা এগুলো কিন্তু প্রথম ইসলামের প্রথম সাতশো বছরে এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এগুলো কোনোটাই আসে নাই সাতশো বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে যায় এসব একশো ছাব্বিশ তরিকার আবিষ্কার যেমন আব্দুল কাদের জিলানি রহমাহুল্লাহ নামে কাদের ইয়া তরিকা আব্দুল কাদের জিলানি রহমাহুল্লাহ এন্তাকাল করেছেন পাঁচশো তো একষট্টি হিজড়িতে তাহলে পাঁচশো একষট্টি বছরের আগের তো কোনো তরিকাই ছিল না যদি ধরে নিজে আব্দুল কাদের জিলানি রহমাহুল্লাহ থেকে তরিকা শুরু তাহলে পাঁচশো একষট্টি হিজড়িতে তিনি মারা গেছেন তিনি কোনো তরিকা প্রতিষ্ঠা করেন নাই তার নামে তরিকা করা হয়েছে আরও তিনশো বছর পরে তাহলে বোঝা যায় এতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে তরিকা নামে কোনো কিছু ছিল না তাহলে হাসান বসরি আলীর থেকে তরিকতের খিরকা লাভ করবেন কিভাবে লাঠি লাভ করবেন কিভাবে এরপর মইনুদ্দিন সৃষ্টি রহমাহুল্লাহ যার নামে সৃষ্টিয়া তরিকা তার মৃত্যু হলো ছয় শত তেত্রিশ হিজড়ি ছয় শত তেত্রিশ হিজড়িতে তার মৃত্যু তাহলে বোঝা যায় তাই উপমহাদেশে সৃষ্টিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে ছয়শ হিজড়ির পরে এরপর বাহাউদ্দিন নকশাবন্দি রহমতুল্লাহ আলী তার মৃত্যু হলো সাতশো একানব্বই হিজড়ি তাহলে সাতশো একানব্বই হিজড়ির পরে এসে নকশাবন্দি তরিকা তাহলে বোঝা যায় যে হাসান বসরির যুগে তো এসব তরিকাই ছিল না তরিকা থাকলে তো হাসান বসরির নামেও তরিকা প্রতিষ্ঠা হইতো কিন্তু হাসান বসরির নামে কোনো তরিকা প্রতিষ্ঠা হয় নাই আবু বকর ওমর ওসমান আলীর নামে কোনো তরিকা প্রতিষ্ঠা হয় নাই অর্থাৎ ওই যুগে এগুলোর অস্তিত্বই ছিল না পাঁচশো বছর ধরে মুসলিম উম্মা এগুলোর নামও শুনে নেয় আচ্ছা আলী আর হাসান বসরির সাথে দেখা হবে কিভাবে হাসান বসরি থাকতেন বসরা হাসান বসরির নামটা হাসান বসরি কিন্তু তিনি থাকতেন মদিনা হাসান বসরি জন্ম গ্রহণ করছেন বসরা এই জন্য তার নাম হয়েছে হাসান আল বসরি কিন্তু তিনি থাকতেন মদিনা আর আলী রাদি আল্লাহ রাজধানী ছিল কোথায় কুফা আলী রাদি আল্লাহ থাকতেন কুফায় তো কুফা আর মদিনা কত দূরে শত শত মাইল দূরে একজনের সাথে একজনের কোনোদিন দেখা সাক্ষাতে হয় নাই 
আর যে সময় হাসান বসরি রহমাহুল্লাহর বয়স তেরো বছর তখন আলী রাদি আল্লাহ তালু খলিফা হয়েছেন আর চল্লিশ হিজড়িতে আলী রাদি আল্লাহ তালু শাহাদাত বরণ করছেন অর্থাৎ যখন আলী রাদি আল্লাহ তালু শহীদ হন তখন হাসান বসরির বয়স হইল তেরো বছর তো তেরো বছর বয়সের ছেলের আলী রাদি আল্লাহ তালু কি খেলাফত দিবে আর কি লাঠি দিবে কি খিরকা দিবে অর্থাৎ এই কথাগুলো পরবর্তী যুগের লোকেরা তাদের নামে বানোয়াট তৈরি করেছে এগুলো ছচল্লিশ নম্বর সাতচল্লিশ নম্বর জাল হাদিস যেটি সেটি হলো কারামাত আউলিয়ায় হাকপুল যে আউলিয়াদের কারামত হক এই কথাটা হইল আকিদার কথা আউলিয়াদের কারামত হক এটা অবশ্যই সঠিক কথা কিন্তু এটা নবী সাল্লামের হাদিস নয় এটা হলো বিভিন্ন আকিদার বইতে আহলু সুন্নাম আল জামাতর আকিদা হিসাবে এটা লেখা হয়েছে যে কারামাত উল আউলিয়ায় হাকপুল যে আমরা আউলিয়াদের কারামতে বিশ্বাস করি এটা আহলু সুন্নাম আল জামাতর আকিদা যে আউলিয়া এদের কারামত এটা হক এটাতে আমরা বিশ্বাসী কিন্তু এটা নবী সাল্লামের হাদিস না একটা বই আছে রাহাতুল মুহিবিন এই বইয়ের মধ্যে এটা লেখে পিছনে লেখা আছে আল হাদিস অর্থাৎ কোন আল হাদিস কোন গ্রন্থে আছে এটা বর্ণনা দেওয়া হয় না খালি লেখা আছে আল হাদিস অর্থাৎ এটা দুনিয়ার কোন হাদিসের গ্রন্থে সনদ হিসাবে আসে নাই তবে কারামাত আউলিয়ায় হাক কোন এটা হক এটা সত্য এটা আমাদের আকিদা আহলু সুন্নাবাল জামাত রাখেন আমরা আউলিয়াদের কারামতে বিশ্বাসী তবে এটা আউলিয়াদের কারামতটা বুঝতে আমরা উল্টা বুঝে গেছি আমরা আউলিয়াদের কারামত বুঝতে যাই বুঝছি আউলিয়াদের ক্ষমতা আল্লাহ সুবান কাউকে কোনো ক্ষমতা দান করেন নাই সমস্ত ক্ষমতার একমাত্র একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ সুবান কারামত মানে সম্মাননা কারামা থেকে ইন্না আকারামা কুম ইন্দাল্লাহ আত্মা কুম তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ হইল যারা বেশি তাকোয়াবান তাহলে কারামাতটা হইল সম্মাননা এটা আল্লাহ পাক যখন ইচ্ছা করেন যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমতাটা আল্লাহর এটা আল্লাহই করেন কিন্তু আল্লাহর নেক্কার বান্দাদেরকে সলহীন বান্দাদেরকে কেন্দ্র করে সলহীন বান্দারা যখন কোনো বিপদে পড়ে বা কোনো একটা সমস্যায় পড়ে আল্লাহ পাক এমনভাবে সহযোগিতাটা করেন সেটা সে কল্পনাই করতে পারে না মানে যিনি আল্লাহর দিনদার বান্দা উনি বুঝে না না যে মানে ওনার জন্য কারামতটা ঘটে যাচ্ছে কিন্তু উনি জানেন না এটা ঘটান আল্লাহ সুবান তালা অর্থাৎ কারামতটা ঘোষণা দিয়ে ঘটানো যায় না কারণ কারামত তার নিজের আয়ত্তে না নিজের ক্ষমতায় না এই জন্য কাউকে বলতে পারে না যে অমুক দিন অমুক টাইমে সবাই আসেন আমি কারামত দেখাবো এটা দেখাইতে পারে না কারণ কারামত দেখানোর ক্ষমতা পৃথিবীর কারো নাই কারামতটার মালিক আল্লাহ সুবান তালা মজেদার মালিকও আল্লাহ সুবান তালা কারামতের মালিকও আল্লাহ সুবান তালা কিন্তু আল্লাহ পাক যখন ইচ্ছা করেন তখন এই কারামতটা সংগঠিত করেন যেমন আমরা দেখি সহি সনাদে আসছে ওমর রাদি আল্লাহ তালানোর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আসছে তেইশ হিজড়ির প্রথম দিকে একদিন শুক্রবারে জুমার নামাজে ওমর রাদি আল্লাহ তালানো খোদবা দিচ্ছিলেন খোদবা দেওয়ার সময় তিনি মসজিদ নববীতে খোদবা দিচ্ছেন তখন চিৎকার করে বলে উঠলেন ইয়া সারিয়া আল জাবাল হে সারিয়া পাহাড়ের দিকে যাও এই কথাটা উনি মিম্বারে দাঁড়ায় বলছেন একজন সে সময় তিনি একজন মুসলিম সেনাপতির নাম ছিল সারিয়া ইবনি জুনাইম সারিয়া ইবনি জুনাইমকে তিনি পারস্যের এক যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইছেন যুদ্ধ করতে করতে তিনি পরাজিত হওয়ার উপক্রম হয়ে যাচ্ছিলেন এমত অবস্থা ওমর দিল্লান মসজিদ নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে তিনি বলছেন ইয়া সারিয়া আল জাবাল যে তুমি হে সারিয়া ইবনি জুনাইম তুমি পাহাড়ের আশ্রয় নাও পাহাড়ের আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ করো পাহাড়ের দিকে যাও এই কথাটা আপনার হাজার হাজার মাইল দূরে এসে পারস্যে সেই সারিয়া ইবনি জুনাইম শুনতে পেয়েছেন এখান থেকে ওমর বলছেন মসজিদ নববী থেকে আর শুনছেন কোথায় সে পারস্যে সারিয়া ইবনি জুনাইম এই কথাটা তারিখে তবারের মধ্যেও আসছে আর ইমাম বাই আখির এত কাদের মধ্যেও আসছে কথাটা সত্য তা এইটা হলো ওমর আদি আল্লাহ তালানোর কারামত মানে ওমর আদি আল্লাহ তালানুকে আল্লাহ পাক তখন জানাইছেন যে ওই জায়গায় তারা যুদ্ধক্ষেত্রে তারা পরাজিত হচ্ছে এই সময় উনি এখান থেকে নির্দেশনা দিলে এটা তাদের উপকারে আসবে এই সময় তিনি নির্দেশনা দিছেন কিন্তু একই বছর ওই তেইশ হিজড়ির প্রথম দিকে এই ঘটনা তেইশ হিজড়ির শেষ দিকে জিলহজ মাসের সাতাশ তারিখে ওমর আদি আল্লাহ তালানো ফজর নামাজের ইমামতি করতে আস এই ওমর আদি আল্লাহ তালানো ফজর নামাজের ইমামতি করতে আসছেন 
তার পিছনে এক মুসল্লি দাঁড়া রয়েছে আবুলুলু সুরি নিয়ে চাদরের নিচে সুরি নিয়ে দাঁড়া রয়েছে তাহলে ওমর রাদিয়াল্লাহ তাআলা হো হাজার হাজার মাইল দূরের সারিয়ারে ডাক দিয়েছেন এখান থেকে মসজিদে নববী থেকে কিন্তু ওমরের পিছনে দাঁড়া রয়েছে চাদরের নিচে ছুরি এটা ওমর কিন্তু দেখেন না এবং তাকবীরে তাহরিমে বলার পরেই এই আবুলুলু ছুরি দিয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহ তাআলাকে আক্রমণ করেছেন এবং তিনি এই আক্রমণে বেহোশ হয়ে গেছেন তিনি তাকে ধরে সবাই নিয়ে গেল পরে উনি জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে আক্রমণটা কে করছে বলল যে আবুলুলু তখন ওমর রাদিয়াল্লাহ তাআলা বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমাকে কোন মুসলিমের হাতে শহীদ হইতে হয় নাই আমি কোন মুসলিমের হাতে শহীদ হই নাই এর কয়েকদিন পরে ওমর রাদিয়াল্লাহ তাআলা নন্তকাল করেছেন তাহলে বোঝা যায় মানে কারামতটা নিজের ইচ্ছায় হয় না যদি ইচ্ছা হয়তো ওমর যদি কারামতের মালিক হইতেন তো ওমরের পিছনে এই লোক ছুরি নিয়ে দাঁড়ায় রইছে ওমর দেখতেন না চোখের সামনেরটা দেখেন না কিন্তু হাজার হাজার মাইল দূরেরটা দেখেছেন অর্থাৎ এটা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার মালিকানা এটা কারো ব্যক্তির মালিকানা না কারামতটা কিন্তু আমরা মনে করি যে ব্যক্তির কারামতটা মনে হয় যে এক একজনের তার আয়ত্তে মানে উনি দেখা ইচ্ছা করলে শত শত কারামত মনে হয় উনি দেখাইতে পারেন কিন্তু কারামত কেউ দেখাইতে পারেন না এটা হলো আমরা যেটা বললাম 47 নম্বর জাল হাদিস এবার আসি আমরা 48 নম্বর জাল হাদিস 48 নম্বর জাল হাদিস হলো একটি প্রচলিত জাল হাদিস আমাদের দেশে সেটি হলো ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা ইয়ামুতুন আল্লাহর ওলিরা কখনো মরে না বাল ইয়ান্তাকিলুনা মিন দারিল ফানা ইলা দারিল বাকা যে আল্লাহর ওলিরা শুধু দারুল ফানা থেকে দারুল বাকা স্থানান্তর করে এই কথাটাও রাহাতুল মুহিব্বিন নামক একটা বই আছে ওই বইয়ের মধ্যে লেখা আছে ব্র্যাকেটে লেখা আছে এটা আল হাদিস মুহাদ্দিসিনে কেরাম বলেন এটা একেবারে সনদ বিহীন মিথ্যা বানোয়া জাল হাদিস এবং কোরআনে কারিমের অসংখ্য আয়াত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য সহিহ হাদিসের বিপরীত কারণ কোরআনে কারিমে আল্লাহ পাক বলেন কুল্লু মান আলাইহা পান সমস্ত মানুষই ধ্বংসশীল তারপরে কুল্লু নাফসিন জাইকাতুল মাউত প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যু গ্রহণ করবে তো তাহলে যারা আউলিয়া উল্লাহ তারাও তো মানুষ তো তারা মরবে না কেন বরং বারজাখি জীবনে আল্লাহ পাক নবী রাসূলদের জন্য বিশেষ hayat রেখেছেন শহীদদের জন্য আল্লাহ পাক বারজাখি জীবনে বিশেষ hayat রেখেছেন কিন্তু মৃত্যু সবাইরই আছে মৃত্যু সবাইরই সমস্ত নবী রাসূলেরও মৃত্যু হয়েছে সমস্ত সাহাবায়ে کرامেরও মৃত্যু হয়েছে তাহলে আল্লাহর ওলিরা মরবে না কেন আল্লাহর ওলিদেরও মৃত্যু হবে অর্থাৎ এই যে কথাটা আল হাদিস লেখা হয়েছে এটা বানোয়াত জাল হাদিস আচ্ছা 49 নম্বর জাল হাদিস যেটি সেটি হলো ইসলামকে চার ভাগে বিভক্ত করা ইসলামকে কোরআন এবং সুন্নাহ চার ভাগে বিভক্ত করা হয় নাই কিন্তু পরবর্তীতে এটাকে ইসলামকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা শরীয়ত একটা তরিকত একটা মারফত আর একটা হাকিকত এইটা হলো আরেকটা বহুল প্রচলিত জাল হাদিস কোরআন এবং হাদিসে শরিয়া শব্দটা ব্যবহার হয়েছে ইসলামী শরিয়ার কথাটা শরিয়ার ব্যাপারে আয়াতও আছে শরিয়ার ব্যাপারে হাদিসও আছে কিন্তু ইসলামের চারটি স্তর বা চারটি পর্যায় বা চারটি বিভাজন এই অর্থে তরিকত মারফত হাকিকত এসব পরিভাষা কোরআনে হাদিসে কোন জায়গায় ব্যবহৃত হয় নাই কিন্তু আমাদের দেশের প্রত্যেক মুসলমান জানে যে কয়েকটা শরিয়ত একটা তরিকত একটা মারফত একটা হাকিকত কয় আলেমদেরকে বলে যে আরে মিয়া তুমি এখনো শরীয়তে আছো নামাজ পড়ে না এক লোক একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি আপনি নামাজ পড়েন না কেন এত বড় আল্লাহর ওলি আল্লাহর ওলির নখগুলো বিশাল লম্বা লম্বা ভোগগুলো বিশাল লম্বা লম্বা তারপরে চুলগুলো উষ্কো খুশকো হয়ে জট বেঁধে আছে নামাজ পড়ে না তো জিজ্ঞাসা করলাম আপনি আল্লাহর ওলি হলেন কেমনে নামাজ পড়েন না কিছু করেন না তো বলে যে হুজুর আপনি বুঝবেন না আপনি আছেন শরীয়তে আমি আছি হাকিকতে উনি এখন হাকিকতে পৌঁছে গেছে আর আমরা আছি কিসে শরীয়তে তাহলে বোঝা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এন্তকাল পর্যন্ত শরীয়তের মধ্যেই ছিলেন কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এন্তকালের আগ মুহূর্তে নামাজ ছাড়েন নাই এক ওয়াক্ত নামাজ ছাড়েন নাই তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তরিকতেও পৌঁছতে পারেন নাই মারফতেও পৌঁছতে পারেন নাই হাকিকতেও পৌঁছতে পারেন নাই তো যেই জায়গায় আল্লাহর রাসূল পৌঁছতে পারেন না সেই জায়গায় আমাদের পৌঁছার দরকার থাকে সেই জায়গা তো শয়তানের পৌঁছার দরকার সেই জায়গায় কোনো মুমিনের কোন রাসূলের উম্মতের পৌঁছার দরকার নাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তকাল পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপ ছোট করছেন
নক ক্যাটা রাখছেন শরীয়তের সুন্নতগুলোর সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এন্তকাল পর্যন্ত করছেন তো যিনি সুন্নতের দরকার হয় না তরিকতে হাকিকতে আছেন তো ওই হাকিকতের আমাদের মুসলিম উম্মার দরকার নাই তো কোরআন এবং সুন্নায় এই জাতীয় বিভাজন এটা নাই কোন জাল হাদিসও আসে নাই যে ইসলামকে এইভাবে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে কিছু ইসলামের এরকম শরীয়ত কিছু আছে তরিকত কিছু আছে মারফত কিছু আছে হাকিকত তবে আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাহুল্লাহর নামে আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাহুল্লাহর নামে একটা বই আছে সিররুল আসরার এটার মধ্যে আসলে আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাহুল্লাহ বা এই জাতীয় বড় মাফের ওলামায়ে کرام যারা এরা انتقالের পরে অনেকে তাদের বইয়ের মধ্যে নিজেরা লিখে লিখে তাদের বইয়ের মধ্যে ঢুকাইছে নিজের চিন্তা তারা ঢুকাইছে ঢুকাই ওনাদের নামে চালাইছে ওনাদের নামে চালালে মার্কেটটা ভালো পাওয়া যাবে কারণ ওনারা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন এই কথা বললে কথাটা শক্ত হয়ে যায় তারপরে ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন কথাটা শক্ত হয়ে মানে খুব মজবুত হয়ে যায় এজন্য ওনাদের নামে অসংখ্য মিথ্যা কথা জাল হাদিস চালানো হয়েছে যুগে যুগে তো তার একটা বই আছে সিররুল আসরার এই বইতে একটা হাদিস লেখা হয়েছে যে আশরিয়াত ও সাজারাত ওয়াত তরিকাত ও আকসানুহা ওয়াল মারাফাত ও আউরাকুহা ওয়াল হাকিকাত ও সামারুহা যে শরীয়ত হলো গাস তরিকাত হলো গাছের ঢালপালা আর মারাফাত হলো গাছের পাতা হাকিকাত হলো গাছের ফল তো ব্র্যাকেটে লেখা হয়েছে যে এটা আল হাদিস এখন আল হাদিসটা কোন হাদিস কোন গ্রন্থের কোথায় কিভাবে আসছে ওইটার কোনো রেফারেন্স নাই মুহাদ্দিসিন کرام এটা খুঁজে দেখেছেন কোন হাদিসের গ্রন্থে পান নাই এটা সনদ বিহীন মিথ্যা বানোয়াট জাল হাদিস অর্থাৎ কিছু আমরা এর আগে বারবার বলছি জাল হাদিস দুই রকমের একটা আছে সনদ আছে আরেকটা আছে সনদ নাই মিথ্যা মানুষের মুখে মুখে এই এগুলা হলো সনদ বিহীন এবং আমাদের দেশে এটা খুবই প্রসিদ্ধ এবং ওইদিন আমাকে একজন ভাই বলতেছিলেন যে ওই ইন্ডিয়ার আসাম থেকে যে ওই ভাই বলতেছিলেন যে ওনাকে ওনার এলাকার আলেমেরা বলে দিবেন যে আপনার মৃত্যুকালে আপনার কলমা নসিব হবে না কেন হবে না ভাই কয় আপনি তো শরীয়তে আছেন আপনি তরিকত ধরেন নাই মারফতে জান নাই এজন্য আপনার কালেমাই নসিব হবে না নাউজুবিল্লাহ যারা দর্ষে তাদের কালেমা নসিব হবে কিনা ওইটাই হলো আশঙ্কার বিষয় কারণ যেটা আল্লাহ রাসূল ধরেন নাই সাহাবাই کرام ধরেন নাই যুগে যুগে সালাফেরা ধরেন নাই সেটা দর্ষে তাতটা নিয়ে চিন্তা নাই আর ওই লোক কেন এই এই পন্থায় গেল না এজন্য তার তার ইমানে নসিব হবে না তার কালেমায় নসিব হবে না তাহলে কত জঘন্য মাত্রা পৌঁছে গেছে জাল হাদিসের শাখা প্রশাখা কত ঢালপালা কিভাবে বিস্তার করছে এবং আমাদের এই মসজিদে কয়েকদিন আমাদের একজন কয়েকজন ভাই জিজ্ঞাসা করেছেন কয় ভাই আমাকেও মুখে বলছে যে যার কোনো ফিল নাই তার ফিল শয়তান নাউজুবিল্লাহ কত বড় মিথ্যা কথা যে কয় তরিকত না দিলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না বায়াত না হইলে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বায়াত না হইলে তো জান্নাত পাওয়া যাবে না এই জাতীয় মানে এই যে ইসলামকে চার ভাগে ভাগ করে যে শরীয়ত তরিকত মারফত হাকিকত ভাগ করে এটার কত ঢালপালা বিস্তার লাভ করছে এর সাথে অসংখ্য মানে একটা জিনিসকে কেন্দ্র করে এটাকে ফাউন্ডেশন করে এটার সাথে হাজার হাজার জাল মিথ্যা শেরেক বেদাত বিস্তার লাভ করেছে অর্থাৎ ফাউন্ডেশনটা যদি মিথ্যার উপরে হয় তো বাকি সব আস্তে আস্তে মিথ্যার উপরে গজায় এজন্য এটাকে ফাউন্ডেশন করে অসংখ্য শেরেক বেদাত মিথ্যা বিস্তার লাভ করেছে আচ্ছা সর্বশেষ যেটা আমরা বলে শেষ করব সেটা হলো ছোট জিহাদ এবং বড় জিহাদ আমাদের সমাজে খুব প্রসিদ্ধ একটা কথা হলো যে একটা হলো জিহাদে আকবর আর একটা হলো জিহাদে আসকার একটা ছোট জিহাদ আর একটা বড় জিহাদ কয় আসাদুল জিহাদে জিহাদুল হাওয়া বড় জিহাদ হলো নিজের প্রকৃতির সাথে জিহাদ করা আর যুদ্ধের ময়দানে জিহাদ পেশা বেরিলে যেগুলো হয় এগুলো হলো ছোট জিহাদ এই জন্য একটা হাদিস বানাইছে যে একবার রাজা আনা মিনাল জিহাদুল আসকার ইলাল জিহাদুল আকবর যে একবার আমরা বড় জিহাদ থেকে ফিরে এসে জিহাদে আকবরের দিকে আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম তো সবাই জিজ্ঞাসা করলো বড় জিহাদ আবার কি বললেন যে জিহাদুল কাল কলবের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এটা হলো সবচেয়ে বড় জিহাদ ইমাম শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহ বলেন হাদিসটি একেবারে ভিত্তিহীন এবং বাতিল তবে এটি ইব্রাহিম রাহমাতুল্লাহ নামে একজন তাবেই কেউ কেউ বলছেন যে এটা তার নিজস্ব বক্তব্য তিনি নিজে বলতেন যে নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কালবের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এটা বড় জিহাদ এই জাতীয় কথা উনি বলতেন কিন্তু এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদিস নয় পরবর্তীতে ওনার বক্তরা বা ওনার মুহিদ্দিনেরা 
এটাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস বানাই ফেলছেন অসংখ্য কথা এরকম দেখা যায় অনেক বড় আলেম হয়তো বলছেন তার নিজের বক্তব্য নিজের কথা এক সময় এসে এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস হয়ে যায় তবে নিজের অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা এটা তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা তো করতেই হবে এটার সাথে ইমানের আকীদার অনেক সম্পর্ক কিন্তু তাই বলে জাল হাদিস বানাই মিথ্যা কথা বলে মানুষকে এটার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা যাবে না অনেকে মনে করে কেউ কেউ যে মিথ্যা কথা বলে একজন মানুষ হেদায়ত পেলে অসুবিধা কি এই জন্য দেখবেন মসজিদে দাঁড়াই বা রাস্তায় দাঁড়াই অসংখ্য মিথ্যা কথা বলা যাচ্ছে কিন্তু তার একটু ভয় লাগতেছে না যে আমি যে এত মানুষের সামনে মিথ্যা কথা বলতেছি মিথ্যা কথা বলে দাওয়াত দিচ্ছি আমার কি হবে কারণ ওনার এই আকিদা ঢুকছে কারণ মিথ্যা কথা দিয়ে যদি একজন মানুষ হেদায়ত পায় তো অসুবিধা কি আর মিথ্যা কথা দিয়ে আমার মিথ্যা কথা দিয়ে একজন মানুষ হেদায়ত পাইছে তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ সে জান্নাতি হয়ে গেছে আর আমি মিথ্যা কথা বলি জাহান নামি হয়ে গেছে তা আরেকজনকে হেদায়ত করতে যায় আমি জাহান নামি তা আমার লাভটা কি হয়েছে তার থেকে ওই লোক হেদায়ত না পাক তো আগে আমি জান্নাতে যাই কি বলেন আগে তো আমার নিজেকে জান্নাতে নিতে হবে জাহান নাম থেকে বাঁচাইতে হবে তারপরে না আরেকজন হেদায়ত পাইছে না না পাইছে তাকে হেদায়ত দিতে যাই আমি মিথ্যা কথা বলে তো নিজে জাহান নামে যাওয়ার দরকার থাকে আল্লাহ সুবান আমার তো সবাইকে এই জাতীয় সমাজে প্রচলিত মিথ্যা জাল হাদিস গুরু থেকে হেফাজত করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কোরআন এবং নবী সাল্লাহ সাল্লামের সহি হাদিসগুলোকে শক্ত করে মজবুত করে ধরে আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন ইয়ারাবাল আলমিন সম্মানিত মুসলিয়ান একারাম পরিশেষে আরেকটি কথা বলে আমরা শেষ করব আপনারা সকলে জানেন যে আমাদের এই এলাকায় বিশেষ করে এই